హాయ్ నమస్తే నేను డాక్టర్ నవీన్ తోట కన్సల్టెంట్ పార్కిన్సన్స్ అండ్ మూమెంట్ డిజార్టర్ స్పెషలిస్ట్ అను న్యూరో అండ్ కార్డియాక్ హాస్పిటల్ ఎన్కే పాడు విజయవాడ ఇప్పుడు మనం ఒక నోవెల్ థెరపీ అంటే బాటిలినమ్ టాక్సిన్ ఇంజెక్షన్ ఎటువంటి నరాల జబ్బులకి మనకు ఉపయోగపడుతుంది జనరల్గా మనకు బోటాక్స్ అనగలోనే అదొక విషమని విష పదార్థం అని తెలుసు దాంతోపాటు మనం చాలాసార్లు వినే ఉంటాం టీవీలో కానీ ఏదైనా సరే సినీ యాక్టర్స్ కానీ సెలబ్రిటీస్ కానీ వాళ్ళ ఫోల్డ్స్ని స్కిన్ ఫోల్డ్స్ని వాళ్ళ ఏజింగ్ ఫినామినాని తగ్గించుకోవడానికి ఉపయోగించే సాధనం ఈ ఇంజెక్షన్స్ ద్వారా కానీ చాలా నరాల రుగ్మతలకు కూడా ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది సో ఎటువంటి నరాల రుగ్మతలకు ఇది పనిచేస్తుంది అనేది మనం తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు ఒకటి హెమీఫేషియల్ స్పాజమ్స్ అంటే హెమీఫేషియల్ స్పాజమ్ అంటే మన ప్రమేయం లేకుండానే మూతి ఒకవైపు పీకటం కన్ను మూతబడటం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది చాలాసార్లు మెదడులో ఫేషియల్ నర్వ్ ఉంటుంది ఫేషియల్ నర్వ్ ఒక ఇరిటేషన్ వల్ల జరుగుతూ ఉంటుంది సో దీనికి ఒకటి సర్జికల్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది నాన్ సర్జికల్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి సర్జికల్ ప్రొసీజర్ అంటే ఏదైతే కారణం అంటే మెదడులో ఉండే ఆ నరాన్ని ఏదైతే ఇరిటేట్ చేస్తుందో దాన్ని సపరేట్ చేయటం అది కొంచెం రిస్క్తో కూడుకున్న పని కాబట్టి మనకు నాన్ సర్జికల్ ప్రొసీజర్గా ఫస్ట్ మనం ట్రై చేసేది బోటాక్స్ ఏవైతే కండరాలు మన ప్రమేయం లేకుండా కాంట్రాక్ట్ అవుతున్నాయో వాటిని మనం ఈ ఇంజక్షన్ ద్వారా సింపుల్ పారాలసిస్ చేస్తాం అంటే హైపర్ హైపర్ యాక్టివిటీ ఉన్న కండరాలని ప్యారలైజ్ చేసి వాటి నార్మల్గా ఫంక్షన్ అవటానికి మనం చేసే ప్రక్రియ ఇవి ఇంజక్షన్ బోటాక్స్ అనమాట దాని ద్వారా వాళ్ళు ఈ హెమీఫేషియల్స్ పాదం రిలీవ్ అవుతుంది ఈ బోటాక్స్ ద్వారా రిలీవ్ అయ్యే రుగ్మత ఇంకొకటి బ్లఫ్రోస్ పాదం బ్లఫ్రోస్ పాదం అంటే మన ప్రమేయం లేకుండానే మన కండరాలు మూతకు గురవటం అంటే మన ఐలిట్స్ కన్ను మూత గురవడం అంటే వాళ్ళు ఏదైనా సరే ఎండలోకి వెళ్ళినా సరే దాంతోపాటు పొద్దున పూట బాగానే ఉంటారు సాయంత్రం అయ్యే కొంది వాళ్ళ ప్రమేయం లేకుండానే కళ్ళు గట్టిగా మూత పడతాయి వాళ్ళు తెరవాలన్నా తెరవలేరు దీన్ని బ్లఫ్రోస్ పాజం అంటారు ఈ కండ కంటి చుట్టూరు ఉండే కండరాలు ఓవర్ యాక్టివిటీ వల్ల జరుగుతుంది ఇది ఎందువల్ల వస్తుంది అనేది చాలా మటుకు ఈడియోపతి అంటే ఎటువంటి కారణాలు లేకుండానే ఇది రావచ్చు కొన్నిసార్లు సెకండరీ బ్రెయిన్లో ఏమైనా స్ట్రక్చరల్ డ్యామేజెస్ ఏమైనా ఉంటే దాని ద్వారా ఇది కూడా రావచ్చు ఈ ఈ రుగ్మతని మనం ఏవైతే కండరాలు హైపర్ యాక్టివిటీ ఉన్నాయో కంటి చుట్టూరు వాటిలో బోటాక్స్ ఇంజెక్షన్ ఇవ్వటం ద్వారా మనం రిలీవ్ చేయొచ్చు మరో రుగ్మత ఇది చాలా డిసేబ్లింగ్ రుగ్మత దీంట్లో చాలా పెయిన్ కూడా ఉంటుంది మనకు పేషెంట్స్కి అది తన మెడ తన ప్రమేయం లేకుండానే వెనక్కి కానీ ముందుకు కానీ పక్కకు కానీ తిరిగిపోవటం అంటే లేటర్లుగా లేటర్లుగా కూడా తిరిగిపోవడం దీన్ని సర్వైకల్ డిస్టోనియా అంటాము ఇవి ఏవైతే ఆ కండరాలు మన ప్రమేయం లేకుండానే వ్యాకోచం చెందటం వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లం చూద్దాము మన ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయో దీన్ని టార్టీ కోలిస్ అంటే తల ఒకవైపు తిరగటానికి దాన్ని టార్టీ కోలిస్ అంటాం ఇంకోటి లీటర్ల కోలిస్ అంటే మెడ ఒకవైపు వంచటాన్ని దాన్ని లీటర్ల కోలిస్ అంటాం అదే వెనక్కి వంచితే కనుక దాన్ని రిట్రో కోలిస్ అంటాం అదే ముందరకు వంచితే దాన్ని యాంటీరో కోలిస్ అంటాం ఇది చాలా డిసేబ్లింగ్ ప్రాబ్లం పొద్దున్నే లేవంగలోనే ఒక పావు గంట ఇరవై నిమిషాలు మాత్రమే ఈ పేషెంట్లు కండరాలు వాళ్ళ ఆధీనంలో ఉంటే ఆ తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఈ రకంగా ఏదో ఒక అబ్నార్మాలిటీకి గురవుతూ ఉంటాయి వీటిని ఏవైతే కండరాలు హైపర్ యాక్టివ్ ఉన్నాయో వాటిలో బోటాక్స్ ఇంజెక్షన్ ఇవ్వటం ద్వారా వాళ్ళకి రిలీఫ్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఇంకోటి మనం చూస్తే టాస్క్ స్పెసిఫిక్ డిస్టోనియా అంటాం టాస్క్ స్పెసిఫిక్ డిస్టోనియా అంటే వాళ్ళు ఎస్పెషలీ మనం మోస్ట్ కామన్గా చూసేది రైటర్స్ క్రామ్ప్ అంటే ఎక్కువగా రాసేవాళ్ళు ప్రెస్ పీపుల్కి కానీ ఏదైనా సరే క్లర్క్ జాబ్ చేసే వాళ్ళకి కానీ డాక్టర్స్ కానీ లేకపోతే ఆడిషన్ అంటే సిఎస్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఎక్కువగా రాస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఇది కామన్గా వస్తుంది స్టూడెంట్స్కి కూడా వస్తుంది అంటే వాళ్ళు రాస్తున్నలోనే వాళ్ళ పెన్ను వాళ్ళ ప్రమేయం లేకుండా ఎలాగైపోవటము లేకపోతే ఎలాగైపోవటము దాంతోపాటు ఈ కండరాలన్నీ నొప్పి గురవటం జరుగుతుంది దీన్ని టాస్క్ స్పెసిఫిక్ డిస్టోని మోస్ట్ కామన్ ఈజ్ రైటర్స్ క్రాంప్ అంటాం అంటే మనం రాసేటప్పుడు వచ్చే డిస్టోనియాని దీన్ని రైటర్స్ క్రాంప్ వస్తాం దీన్ని కూడా మనం బోటాక్స్తో ట్రీట్ చేయొచ్చు ఇంకొకటి మనం ఇంకా బాగా ట్రీట్ చేయగలిగింది ఏంటంటే మనం చూస్తూ ఉంటాం పక్షవాతం వచ్చిన వాళ్ళని ఎప్పుడైనా మనం రోడ్డు మీద చూసినా ఏదైనా చూసినా వాళ్ళ చెయ్యి ఇలాగా అయిపోవటం జరుగుతుంది దాంతోపాటు వాళ్ళ కాళ్ళు కూడా బిగుతుగా అయిపోతుంది వాళ్ళ కండరాల్లో పవర్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు నడవలేరు ఎందుకు ఈ డిస్టోనియా వల్ల వాళ్ళు ఇలాగ చాచి చాచి నడుస్తూ ఉంటారు చెయ్యి కూడా ఇలా గట్టిగా అయిపోయి ఇలా మొత్తం ఫిస్ట్ కూడా ఇలా మూసుకుపోయి ఉంటుంది ఈ కండ్రాల్లో ఇంజెక్షన్ ఇవ్వటం ద్వారా వాళ్ళకున్న రుగ్మతని మనం కంట్రోల్ చేయవచ్చు థ్యాంక్